Good morning, friends from the media. I would like to formally welcome you to this press conference by the Election Commission on forthcoming assembly polls to the five states of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Telangana. I have with me the Honorable Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar Ji, the Honorable Election Commissioner, Shri Anup Chandra Pandey Ji, and the Honorable Election Commissioner, Shri Arun Goyal Ji. We also have with us today senior officials from the ECI headquarters. I'm B. Narayanan, DG Media for the Commission. The format is as follows. There'll be opening remarks by the CEC along with presentation. We will share the PDF copy of the presentation with all of you after the event is over. Following this, there'll be a brief question and answer session. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for the chance to be called to put your question. I will direct the micer to come to you. When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your questions. Please keep your mobiles on silent mode. Sir, I request you to deliver your opening remarks. My colleague, Honorable Election Commissioner, Shri Anup Chand Pandeji on my right side, and Shri Arun Goelji on my left, ECI officials, and friends from media in such a large number, very good morning to you. I hope you had a good weekend. You were all worried that the conference may happen during weekend. So I hope you had a good weekend. And it's a good uh, starting on Monday. Friends, as you are aware, we have gathered here today to declare the schedule for the elections to the legislative assemblies of Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Telangana. And we have gathered here today after a significant uh, hiatus of six months. We met last. And as we stand on the cusp of elections in these states, it is worth noting that these polls hold a unique significance, not only for the residents of these uh, states, but also for the nation. We will now, after this, meet in this form for the 24 elections. In the span of 40 days, the Commission has visited five states, uh, all the five states, and held very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. For example, all across the spectrum, uh, to just tell you income tax, excise, DRI, narcotics, coastal guards, state police, banks, uh, RBI, uh, civil aviation, everyone, whosoever is involved in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so everyone. So what transpired, what did they tell us, and what did we told them, all that I will brief you. We met the political party's representatives and unke bhi jitne sujhao, jitne feedback the wo hum sab logon ne liye. Uske baare mein bhi mein thoda aapko bataunga. I'll use this opportunity to brief you about what had happened during these uh, last six months when we have started the preparation for the elections. Mujhe malum hai ki aap log uh, schedule janne ke liye chuk hain jada. लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज करेंगे आपको यह बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है सो फ्रेंड्स जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू द मिजोरम असेंबलीज टर्म इज ऑन 17 दिसंबर 23 देन ऑल ऑफ द अदर्स इन द लेटेस्ट बाय 16th ऑफ जनवरी 24 and there are total assembly constituencies, number is uh, 679 if you total up uh, assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. So, the 679 assembly constituencies are the whole country of 4200 legislative assembly constituencies of one-sixth. And from this regard, the electors are जो 16.14 करोड़ है कंबाइंडली वो भी लगभग लगभग 95 करोड़ वोटर्स के 16 है सो द एंटायर कंट्री बाय दैट स्टैंडर्ड वुड बी गोइंग टू पोल्स 
in almost in the one sixth of the country's uh, spread of the voters and the assembly constituencies. The general overview, if we were to give you, the Mizoram has 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be uh, totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore uh, female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point a uh, little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80 plus voters, centurion voters, and also the improving the election uh, uh, gender ratio for, the, for these states. Agar aap dekhenge, to jo PWD hai, uske total voters ki sankhya 17.34 lakhs hai, which is, who are also entitled to vote from the comfort of their home if they are not able to come to the polling station. Similarly, 80 plus 24.7 and centurion voters 32.410. All these three categories ko pehli bar assembly elections mein apne ghar se boat ki subhidha praapt hoogi. Friends, the last column agar aap dekhenge, election, elector gender ratio. To do state mein ye gender ratio jada favorable hai women ka, it is 1063 and 1012 which is a very happy state. In other states also, it has improved because of the special efforts undertaking during the SSR. Or is SSR ki wajay se in sab mein bhi ye electoral ratio kaafi bada hai. Telangana is also very high, 9998. And so there is improvement even in the Rajasthan. Now, if you look at the inclusive electoral role, we are emphasizing a lot. Let, must, uh, let me repeat. जो electoral role है वो पूरी तरीके से pure हो, वो पूरी तरीके से healthy हो, इसके उपर में बहुत emphasis है और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो SSR पूरी country का है वो भी शुरू होने वाला है. So just to say that women voters, young voters, particularly vulnerable tribal groups, persons with uh, disabilities, senior citizens, transgenders, सबके उपर में इस uh, SSR में जो इन पांच states में हुआ विशेश अभियान चलाया गया ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रल रूल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर बोलिंग पोलिंग स्टेशन पे लेके आएं सो दिस इज द एफर्ट हाउ डू वी फर्स्ट एंटर देम इनटू द रोल एंड देन ब्रिंग देम टू द पोल सो फ्रॉम रोल टू पोल इज द इज द इज द एम्फेसिस बाय व्हिच वी आर ऑल वर्किंग सो नाउ फ्रेंड्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ स्पेशल एफर्ट व्हिच द कमीशन इज अंडरटेकिंग ये जो पर्टिकुलरली वॉलरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं पूरी कंट्री में 75 ऐसी कम्युनिटीज हैं और कमीशन ने ये बिड़ा उठाया है कि हम इनको सबको जो लास्ट पंक्ति में हैं दे आर ऑलमोस्ट द लोएस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस इन द एंटायर कंट्री इन द इन द अमंग्स द वोटर्स सो वी विल एनरोल देम फुल्ली एंड एज ए हैप्पी रिपोर्टिंग टू यू इन दीज फोर स्टेट्स वी हैव 12 पीवीटीजीज एंड दे हैव बीन एनरोल्ड 100%. So, we have a very happy to see that we have 100% enrolled. And we will show you also that we will try to bring them to the polling stations. If we talk about youth, there are 60 lakh of youth who will be the first time voters. 18 to 19 years in these five states. And as you are all aware, there was an amendment for qualifying dates to be changed to four dates instead of the first of every first January of the every year. So, uski wajay se 15.39 lakh voters as such who are completing their 18th year after the first January 2023. And because of this amendment, 15.3 lakh voters would be able to exercise their franchise in this election. This is the um, positive effect and uh, of that amendment which we brought. And in line of that, we are also taking up to showcase that these 2,900 plus polling stations would be managed by our youngest uh, employees 
so that we also focus on and tackle the youth apathy which we keep uh, encountering in states after states. Similarly, if we come to women, as I mentioned earlier, women's gender ratio is improving improve raha hai. So, Chhattisgarh has improved from 18, from 995 to 1012. For Madhya Pradesh, from 917 to a jump of 945. Mizoram again from 1051 to 1063 gender ratio. And Rajasthan and also Telangana from 982 to 998. And net addition of the female electors, which is also a very happy state for us, is 23.6 lakhs. So now the effort is that we have put poll in the and now we have to polling stations par leke by providing them all kinds of facilities which are possible. How do we do that? So if you look at the inclusive and pure nature of the electoral role since the efforts we are making after the second SSR which happened in these five point going states. 57.89 lakhs is the total addition and this happened there is a house to house survey which is happening in the in the, which happened in these states and which is also happening in the entire country in a run up to the SSR for the entire country. Deletions were 20.59 lakhs and most importantly the modifications. Kisi ka address galat hai, kisi ka photo thik nahi hai, kisi ka phone number dala hua nahi hai. Sab ke liye 22.35 lakh modifications, modifications or 18 to 19 age group mein 18.37 lakh uh, additions. Ye sabhi slides ki copy aapko side by side mil rahi hogi. These are being put on the media's website and all. So, you don't have to repeat this. I am sure you are getting it side by side and it will be posted also in our website immediately. Next. Before coming to the overview of polling stations, friends, throw you, let me tell everybody, all, all voters in the country, that the general SSR hai, summary revision for the uh, year 24 would start from 17, 10, 23. Draft roles will be published on 17, 10, 23. I am going to tell you that you have to tell me 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 that you have to 30, 11, 23, yani 17 October 23, se 30 November 23, tak puri country mein kisi ko bhi voter list se sambandhit koi bhi addition karana hai, deletion karana hai, koi bhi naam mein modification karana hai, everybody is welcome to do this, either through BLO or through the voter helpline uh, BHA uh, application, you can directly do this. So I would use through you, I would uh, appeal through you to everybody to kindly uh, make these changes. Friends, now coming to the polling stations, there would be 1.77 lakh polling stations in these five states. And of which 1.01 would have webcasting facility. We have prescribed 50% webcasting and with a liberty to these states on the basis of vulnerabilities to increase it on their own. So this would be close to 1.01 lakh. Then all this would be monitored through the control rooms and the number of uh, women managed polling stations uh, would be, there would be 17,734 polling stations which will be model polling stations. There would be PWD managed polling stations, 621 and women managed would be 8,192, more than one in most of the constituencies. Coming to the assured minimum fa facilities, every polling station would have toilet, drinking water, ramp, uh, light, help desk, signage. Sabhi polling stations pe suvidha hogi. Aur priyas ye hai ki pehle aapko puri tarike se voter list mein shamil kare. Shamil karne ke baad aapki jo voting experience hai polling station pe, usko bhi और सहज और सुगम बनाएं और उसको ये भी माध्यम बनाएं कि 
सोसाइटी में पी डब्ल्यू डीज ट्रांसजेंडर वुमेन ओल्ड एज सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक थ्रू दी थ्रू दी मीडियम ऑफ द वोटिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड एंटायर वी वी शो केस एंड वी पुट एन एग्जाम्पल बिफोर दी सोसाइटी दैट येस एट द पोलिंग स्टेशन वैन वी कैन डू दिस रेस्पेक्ट एंड एंड द सेपरेट ट्रीटमेंट फॉर देम विच इज देयर ड्यू वाई कैंट वी डू इट एल्सवेयर इन दी सोसाइटी सो दिस इज आर मॉडेस्ट एफर्ट टू ब्रिंग दिस फैक्ट इन टू द लाइम लाइट कमिंग टू दी एल्डरली वोटर्स एज यू नो इन ऑल दीज स्टेट्स ऑल्सो दे विल हैव द फैसिलिटी टू वोट फ्रॉम देयर हाउ होम फॉर्म ट्वेल्व डी पाँच दिन के अंदर वो भर सकते हैं Similarly, uh, next, ये भी एक बड़ा interesting है slide जो आपको दिखाना था बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम लोग अंदर जा रहे हैं ताकि हर वोटर के पास पहुँच सकें अगर आप first slide देखेंगे ये first time polling station है आठ किलोमीटर इससे बचेगा चलना जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ दिस इज दोज एरियाज सिमिलरली इन राजस्थान दिस इज ऑल्सो ए न्यू बूथ तो एक स्पेशल कोशिश है कि जो लोग को कम से कम चलना पड़े वैसे भी हमारा नियम है कि दो किलोमीटर के अंदर में हम देंगे बट जहां पॉसिबल नहीं था वहां भी हम भर रहे हैं इसी प्रकार से जो हमारे मैंने आपको बताया था पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए भी हम स्पेशल पो, पोलिंग स्टेशन बना रहे हैं बफर जोन ऑफ फैन के अंदर में ये पोलिंग स्टेशन होगा जो कि मांडला एम में जस्ट दी शो और अगर आप नेक्स्ट वाला देखें पिपरिया डिस्ट्रिक्ट नर्मदा एमपी इसमें 165 किलोमीटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट पीपल विल गो एंड दिस इज द काइंड ऑफ रिवर्स एंड ऑल टेरेन दे विल क्रॉस दिस इज इन मिजोरम 22 नॉन मोटरेबल पोलिंग स्टेशन तो ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा है कि जो पोलिंग पर्सनल है वो कितनी मेहनत से कितनी दूर में अपना ड्यूटी करने जाते हैं और छः महीने की तैयारी सिर्फ इसीलिए है जिससे कि सबको सुविधाएं मिल जाएं और इसीलिए आई विल लाइक टू अपील थ्रो यू टू ऑल दी वोटर्स ऑफ दिस फाइव स्टेट्स कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी कम से कम वोट देने के लिए जरूर आएं स्पेशल रिक्वेस्ट टू यूथ वीमेन एंड दी पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज दोज वेयर वी सी ए लिटिल एपेथी फ्रेंड्स आपको पहले भी ये बताया है हमने कि सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट की और जिसके पास हम 100 मिनट में पहुंचेंगे और इसका प्रयोग में रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में हमें काफ़ी शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है नो योर कैंडिडेट्स ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में तीन बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा टीवी में देना पड़ेगा और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना क्या उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था वंस दे गिव दिस इन्फॉर्मेशन इट इज़ फॉर दी वोटर टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एन इन्फॉर्म चॉइस एज टू वॉट ही वॉन्ट्स टू डू Another new initiative we have taken is on the integrated election expenditure monitoring. कुछ समय पहले और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हम सोचते हैं हमें मिलेंगे और ये एक ट्रांसपेरेंसी और ईज़ ऑफ कम्प्लाइंस के लिए नया इनिशियटिव है जिसमें जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको 31 अक्टूबर तक कॉन्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है कि उन्हें कहाँ से कितने पैसे मिले और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है तो पीछे ये देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ सूचनाएं समय पर भी नहीं आती थीं और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी तो इन सभी चीज़ों को भरने के लिए कंप्लीट करने के लिए नाउ न्यू आईटी सिस्टम हैज़ बीन स्टार्टेड एंड इन विच द कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट विच इज़ ड्यू ऑफ एवरी ईयर बाई थर्टी अक्टूबर वुड हैव टू बी फिल्ट सिमिलरली एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स पोलिटिकल पार्टीज़ को अब इसी आईटी टूल्स में डिजिटल मोड में देनी पड़ेंगे और एक और रिपोर्ट उन्हें देनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज को आफ्टर एवरी इलेक्शन जिसमें वो रिपोर्ट 
तीस दिन के अंदर देनी होती है जैसे ही चुनाव खत्म हो और सेवेंटी फाइव डेज के अंदर में फाइनल रिपोर्ट ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा दिस विल हेल्प इन ईज फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू फिलअप दिस डिटेल्स ऑनलाइन एंड वुड ऑल्सो हेल्प अस इन कीपिंग इट एट वन प्लेस एंड डू वॉट एवर असेसमेंट एंड एनालिटिक्स इज पॉसिबल इन एडिशन टू हाउस कीपिंग सिमिलरली जो इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस का फोकस चुनाव आयोग और गंभीरता के साथ दे रहा है उसके लिए भी एक इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम इस बार नया शुरू किया जा रहा है इन फाइव असेंबली इलेक्शंस में व्हाट इज दिस जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देते हैं जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू द शेड्यूल कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए डोंट वर्क इन साइलोज वर्क इन ए कॉर्डिनेटेड मैनर बट इट डजेंट गेट कॉर्डिनेटेड ऑफ एन सो दिस सिस्टम विल गिव एन एक्सेस विल ऑन बोर्ड ऑल देंट्रल एंड स्टेट एनफोर्समेंट एजेंसीज ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड एंड दे विल हैव टू रिपोर्ट एज सुन एज एनी थिंग एनी एक्शन दे टेक एंड इफ दे डोंट फिल अप इट विल ऑल्सो टेल एस दैट फॉर सो लॉन्ग नो एक्शन हैज बीन टेक इन बाई ए पर्टिकुलर एजेंसी this will also help us in compiling do the trend analysis do various kinds of things possible in that particular uh, state aur aap sab avgat hain ki har state ke bahut sare state specific uh, and in inducement related issues hain agar mizoram mein international border hai to rajasthan mein bhi wohi issue hai to kahin par uh, interstate drugs ki problem hai to kahin par access cash or money power ki problem hai all that with the help of the respective enforcement agencies would get collated and we hope would also get analyzed on a far more real time basis so that we can take corrective actions and we can nudge them or we can appreciate them uh, in this in this um, reference we have got some चेक पोस्ट एस्टेब्लिश्ड विच इज इन मिजोरम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान तेलंगाना इन ऑल नाइन हंड्रेड फोर्टी चेक पोस्ट दीज नाइन हंड्रेड फोर्टी चेक पोस्ट बिलोंग टू डिफरेंट एनफोर्समेंट एजेंसीज विच इज नेमली बाई एंड लार्ज पुलिस स्टेट पुलिस एक्साइज कॉमर्शियल टैक्सेस फॉरेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट तो इन सब पांचों की जो पावर्स हैं वो अपने अपने एक्ट के अंदर में अलग अलग पावर्स हैं नो वॉट वी हैव डायरेक्टेड देम टू डू ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का आई मीन पूल देयर रिसोर्सेज एस्टेब्लिश सिनर्जीज पांचों एक साथ मिलके काम करें और क्या काम करें इन 940 प्लस चेक पोस्ट पर इंटरस्टेट बॉर्डर्स में दे विल कीप ए वेरी स्ट्रॉन्ग वॉच एंड we have almost told them to dry up in flow of cash liquor and drugs aapko jab pichle karnataka election hua to wahan jaane ke baad jab hum review karke aaye to jo 2018 ka seizure tha wo mcc announce hone tak usse zyada state government officials ne kar diya tha so this is a renewed focus and all the checking of cargo movement through non scheduled chartered flights this we will issue the great um, uh, the guidelines also in greater detail aisi sambhavna hoti hai ki jo passengers ke alawa cargo movements hai usme bhi kuch na kuch in pole bound states mein koi material uh, inducement ke through ja sakta hai cargo ke parcels ka railway aur postal department ke through bhi ch checking shuru ho uh, money power all these agencies have been strictly asked to keep great uh, strict vigil and report in this system which we have uh, uh, stated just before this number of observers will be deputed the general observers police observers and the expenditure observers and adequate capf similarly the directions again um, at the polling stations wherever necessary we will keep the female staff to check impersonation we will keep 
पोलिंग पार्टीज टू मूव ओनली इन दी ऑफिशियल वहीकल्स ताकि जैसे पिछले चुनाव में एक आध जगह एक प्राइवेट वहीकिल में बैठ गए थे उस तरह की घटना ना हो ये भी कहा गया है स्पेसिफिकली कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम से कम ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें सो दैट पीपल कैन नो विच बूथ विच प्लेस दो वी रिक्वेस्ट दैम टू चेक दैट मच इन एडवांस ऑन दी वोटर हेल्पलाइन ऐप नया एक और चेंज इस बार किया गया है विद बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस विच वी हैड इन सर्टेन स्टेट्स जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता था और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी बाई पोस्ट भेज सकते थे टिल दी डेट ऑफ काउंटिंग दैट्स द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर दी पोस्टल बैलेट इट हैज़ बीन इट हैज़ बीन चेंज नाउ ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं बिकॉज मार्जिनस बहुत कम होते हैं तो अगर सौ दो सौ चार सौ लोग भी मिल जाएँ तो वो इन्फ्लुंस कर सकते हैं सो दिस कुड भी ए पोस्ट पोल अपॉर्चुनिटी फॉर सम टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स और इन्फ्लुएंस द रिजल्ट दे फो ऑल ऑफ देम नाउ ऑनवर्ड्स इन ऑल द इलेक्शंस विल वोट ओनली एट द फैसिलिटेशन सेंटर वेन दे कम फॉर ट्रेनिंग दिस इज बिफोर सो दिस विल बी फिजिकली कलेक्टेड एंड द पोस्टल वैलेट facility is available in the same sense but at the facilitation center uh, next now coming to friends after mentioning that we are focusing far more on the inducement free elections because money power is one thing which we want to restrict we now will come to the schedule which you are uh, awaiting uh, state by state and uh, now to start with uh, from the mizoram the date of poll will be 7th november and date of uh, counting would be 3rd which is common of course for all the states and elections in all the states would be completed by 5th of december so date of uh, poll is 7th november similarly in case of chatisgarh the elections would be in two phase the date of poll would be 7th november and 17th november the nominations after mizoram in the for the two first phase of the chatisgarh would happen on uh, 20th the the 13th and the last date would be 20th date of poll being 7th november and for phase 2 17th november in madhya pradesh uh, this uh, coincides with the second phase of chatisgarh and date of poll would be 7th november so first mizoram and the first phase of chatisgarh then second phase of chatisgarh and one phase in madhya pradesh thereafter rajasthan where, where the date of poll will be 23rd november in one phase entirely in rajasthan the date of issue of gazette notification would be 30th october and date of counting for everyone being 3rd of december telangana would go last to the poll and date of poll is 30th november with the date of issue of gazette notification being 3rd of 